Plus d'une quinzaine de producteurs de vin italiens étaient présents au restaurant Mercury situé dans le Vieux-Montréal pour nous faire déguster leur création. Un événement qui a permis à plusieurs passionnés de vin de découvrir ou de redécouvrir la grande tradition vinicole italienne. Maxime, la production de vin en tant que telle est une réelle passion. J'aimerais que tu me parles de la relation que tu as avec ces, euh, ces producteurs-là, justement, qui sont des producteurs indépendants. Tu les appelles comme ça? Euh, L'importation privée est de plus en plus importante, euh, surtout dans le monde de la restauration. Ça permet aux gens de découvrir des nouveaux produits qui ne peuvent pas retrouver à la SAQ. Alors, pour nous, les restaurateurs, on peut se démarquer en créant une carte des vins que les gens, ça va être vraiment des petits bijoux. Moi, j'appelle ça des bijoux parce que c'est des petits producteurs. Ce n'est pas, pas une production de masse. Alors, euh, c'est vraiment important de rencontrer les producteurs pour ensuite, nous, euh, présenter ça à la clientèle. Sylvia, first of all, I want to talk about the tradition and the importance of wine in Italia. Well, wine is very important in the Italian tradition, mainly because of its uh, relation to food. I mean, uh, it's For Italian food is, of course, what we exported everywhere. Our, you know, our hype about food and wine. To be together is uh, one is an occasion to be together, to enjoy life and enjoy our time together in the family and with with friends. And uh, it's it's also becoming something very important as a as a product that we export everywhere. It's a sort of an ID now of uh, Italians abroad, I guess. Let me ask you about your role, because you're here now in Montreal at the Mercury, but what's your role between the wine producer and you? How, how does it work? Uh, well, I, uh, basically I am a consultant in Italy and I also work for the one, more than 200 wineries um, uh, as for uh, EU funds for promotion in European countries. But in this special occasion, uh, it's a union, Italian Union, the biggest agriculture Italian Union that has brought here uh, 17 wineries from all around Italy, based mainly from the south. And uh, today, in fact, there are lots of wines that come from less known re Italian regions. And uh, in order to promote and, uh, you know, let Canadians know more about Italian wine. Si on, est, on aime beaucoup vos vins. Que ce soit encore en importation privée, comment, comment on peut faire pour se les, pour, pour se les procurer? Ben, alors, à ce point-là, c'est l'importateur privé oui. qui doit faire euh, toutes les démarches pour euh, nous commenter le, les vins et les, les avoir. Donc, c'est à eux de faire les démarches. Merci. Nous, on doit seulement essayer de faire du bon vin pour le marché canadien. <rire> justement de la relation que tu as avec l'Italie parce qu'aujourd'hui c'est un peu ça qui est à l'honneur. Moi l'Italie vraiment c'est mon coup de cœur pour qualité prix. Surtout ici on a quand même je vous dirais 60% des vins c'est italien. C'est sûr avec un chef comme Joe Mercury qui est italien ça aide beaucoup. L'Italie c'est la plus belle région où vous trouvez le plus de, de cépages et le plus de terroirs différents dans le monde. Alors on peut en avoir vraiment pour tous les goûts. Un mot pour décrire Montréal en italien, ce serait quoi? Una città da vivere.